ont assisté à un, à, à un, à un choc, je pourrais dire, euh, sur le plan de, de l'urbanisation, parce que le taux d'urbanisation qui est aujourd'hui observé dans les pays en développement n'a jamais été observé euh, dans le passé. Euh, Aujourd'hui, on estime que, je crois que autour de, depuis 2012 à peu près, que la population mondiale urbaine a dépassé la population mondiale rurale, et ce pour la première fois euh, dans l'histoire de l'humanité. L'urbanisation est donc galopante, c'est le mot qui est le plus souvent euh, utilisé. On s'attend en Afrique, euh, et vous l'avez souligné, à multiplier par trois euh, le nombre d'urbains d'ici 2050. Et cela, tout de suite, soulève euh, le problème de l'approvisionnement en services urbains. Et d'abord, avant même les services urbains, au niveau de l'habitat, euh, cela soulève le problème de la construction, euh, de, de nouvelles constructions urbaines. Aujourd'hui, lorsque vous observez euh, euh, les pays africains, vous voyez que la, les grands bâtiments du secteur tertiaire et même l'habitat en général est très très peu adapté aux conditions climatiques euh, de nos pays. Les bâtiments qu'on y trouve aujourd'hui, qu'il s'agisse euh, des, des bâtiments du secteur tertiaire ou alors de, de, des bâtiments dédiés à l'habitat, sont en général des copies euh, des beaux bâtiments qu'on observait dans des pays euh, au climat beaucoup plus tempéré. Alors souvent, euh, nous construisons des, des, des bâtiments qui chauffent parce qu'ils ne sont pas adaptés à, au climat. Et en même temps, nous dépensons euh, beaucoup d'énergie pour en extraire la chaleur, pour la, par nous, notamment par la climatisation. Il y a donc une nécessité de prise de conscience sur la façon de construire en Afrique et surtout en s'appuyant sur les savoirs traditionnels parce que lorsqu'on va voir dans, les, dans la plupart des villages de, de nos contrées, on constate que les, les, les maisons ou l'habitat tel qu'il y est est très souvent adapté aux conditions climatiques notamment des maisons en terre. On a vu récemment qu'elle qu avait une très bonne inertie thermique et qu'elle permettait de, de, de protéger de la chaleur ou de garder euh, la chaleur.